bevor ich äh, hier mit der Begrüßung beginne, darf ich Ihnen sagen, dass es hier eine Übersetzung gibt. Es gibt eine Übersetzung Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch und wer von Ihnen eine der beiden Sprachen äh, nicht versteht, bitte versorgen Sie sich mit den Kopfhörern, please uh, take your headphones uh, to follow our uh, discussion. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Namen der Südosteuropa-Gesellschaft äh, und auch der Parlamentariergruppe der Europa-Union im Deutschen Bundestag. Ähm, ich begrüße Sie heute als Geschäftsführer der Südosteuropa-Gesellschaft. Äh, wir haben so eine kleine Arbeitsteilung. Der Präsident der Südosteuropa-Gesellschaft, der neue Präsident, dem ich zu diesem Amt äh, an der Stelle schon mal gratuliere, vor zehn Tagen äh, gewählt in, in München. Der ist heute hier äh, Diskutant am Panel und insofern äh, werde ich hier die Begrüßung übernehmen. Ähm, wir setzen hier fort eine Reihe von Veranstaltungen im, im Bundestag, äh, die wir jeweils bei den letzten Malen mit der äh, Europa-Union äh, gemacht haben. Das waren äh, Themen, die sich eigentlich alle mit Fragen des westlichen Balkans beschäftigt haben. Die, äh, die letzte Veranstaltung im Dezember, da ging es um Kosovo nach den Wahlen und äh, wie geht es weiter. Wir haben uns mit, äh, schon mal mit den Beitrittsperspektiven Albaniens äh, beschäftigt, mit der Namensfrage äh, in Ma damals Mazedonien, jetzt noch Mazedonien, äh, Mazedonien nach der Lösung der Namensfrage. Also eine ganze äh, Reihe, die ich denke, äh, ziemlich erfolgreich und immer äh, in gewisser Weise äh, wegweisend war. Äh, wenn Sie Informationen wollen suchen über die Arbeit der Südosteuropa-Gesellschaft, dann finden Sie draußen ähm, auf der äh, Auslage entsprechende Infos, auch äh, Exemplare unserer Zeitschrift. Ganz kurz gesagt, äh, unsere Gesellschaft ist im Prinzip ein Netzwerk aus äh, im, im Kern ungefähr 700 Mitglieder, äh, Experten äh, für den Bereich Südosteuropa, im Wesentlichen im deutschsprachigen Raum, Experten aus der Wissenschaft, aus der Politik, ähm, aus den Medien, ähm, aus der Wirtschaft und, und Kultur. Ähm, und dieses, dieses Netzwerk äh, strahlt sozusagen nach außen und ähm, ist am Ende ein großes Netzwerk von Leuten, die in der Region Südosteuropa, ähm, mit denen wir eben kooperieren und äh, im Prinzip ist auch dieses Panel hier repräsentiert zum Teil eben dieses Netzwerk, äh, was die Südosteuropa-Gesellschaft hat. Ich äh, freue mich über das große Interesse an, an der Veranstaltung, dass, wir auch, dass ich die auch heute äh, sehe in Zeiten äh, des Coronavirus. Ähm, Frau Adelheid Wölfe, die hier in der Mitte sitzt, ähm, Südosteuropa-Korrespondentin äh, von dem Standard in Sarajevo, die begrüße ich hier schon mal herzlich. Ähm, sie wird anschließend äh, das Podium hier vorstellen. Frau Wölfe hat es gerade so eben äh, geschafft und wir sind ihr dankbar, dass sie die Mühe auf sich genommen hat. Viele kennen sie schon hier als Moderatorin bei früheren Veranstaltungen. Ich begrüße äh, nur ganz kurz die Vertreterinnen und Vertreter der Regierungen aus Albanien und, Nord äh, und Nordmazedonien, Frau Odetta äh, Barbolucci und äh, Herrn Bojan Maricic. Äh, dann die Beauftragte für Südosteuropa und die EFTA-Staaten äh, und Türkei äh, und EFTA-Staaten beim Auswärtigen Amt, Frau Botschafterin äh, Susanne Schütz. Äh, und äh, Herr Sarrazin, unseren neuen Präsidenten, habe ich schon äh, begrüßt und ich will aber auch sagen, dass er gleichzeitig und zugleich Vorsitzender der Parlamentariergruppe der Europa und im Deutschen Bundestag ist, also unseres Mitveranstalters. Und ich freue mich, dass wir das wieder gemeinsam veranstalten können. Im Publikum heiße ich herzlich willkommen äh, die vielen äh, Vertreter, äh, Einerseits Botschafter, Botschafterinnen und Vertreter der Botschaften äh, hier in, in Berlin, die Abgeordneten der, im Deutschen Bundestag sowie äh, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, äh, auch aus dem Bundesrat gibt es hier äh, jemand, dann die Vertreterinnen und Vertreter des Auswärtigen Amts, andere Bundesbehörden, Berliner Senat, äh, europäische Behörden. 
äh, die Repräsentanten mehrerer äh, Landesvertreter von Business, der politischen Stiftungen, Wirtschaftsverbände, Kammern äh, und der Medien und äh, last but not least überhaupt die Mitglieder der Südosteuropa-Gesellschaft und der Europa-Union äh, und Sie alle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm, ganz kurz, ich will das extrem kurz halten äh, zur, äh, zur, zur Einstimmung in, in das Thema. Bei uns äh, in Deutschland, hier in Berlin und in Deutschland überhaupt, äh, sind wir ja im Moment fokussiert äh, vor allem auf andere Themen. Das ist einmal die, die Ausbreitung des Coronavirus. Ich habe das schon, schon gesagt. Außenpolitisch gucken wir im Wesentlichen gerade mal auf die Türkei, auf ihr Engagement äh, in, in Syrien und das, was sich mit den äh, Flüchtlingen äh, insbesondere an der äh, türkisch-griechischen Grenze tut. Ähm, ich denke, äh, diese Themen sind äh, von unterschiedlicher Relevanz auch für Unsere Staaten, mit denen wir uns heute beschäftigen, also im, im westlichen Balkan, ähm, man wird sich vielleicht dort fragen, ähm, ob und gegebenenfalls wann der Coronavirus dort auch ankommt. Er ist im Wesentlichen noch nicht dort angekommen und wir hoffen, dass das so bleibt. Ähm, und äh, die andere Frage, die ist durchaus auch von Relevanz, ist die Frage, ob es denn wieder eine neue Balkanroute gibt. Also wird, wird es wieder diese Flüchtlingsbewegungen durch unsere Region geben? Das ist natürlich eine, eine wichtige Frage. Aber äh, ich denke, äh, die, äh, speziell die Politik in, in den Ländern, mit denen wir uns heute hauptsächlich hier beschäftigen äh, werden, das ist äh, Nordmazedonien und Albanien, äh, hat, äh, konzentriert sich auf eine andere Fragestellung im Moment. Äh, und die Frage lautet äh, so ungefähr, ob es nach den großen Enttäuschungen äh, bei den Treffen des Europäischen Rats äh, im Juni und Oktober letzten Jahres nun endlich grünes Licht für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen geben wird. Also äh, da geht der Blick auf die, äh, das nächste Treffen des Europäischen Rats am 26. und 27. Dritten äh, unter der kroatischen Ratspräsidentschaft, die wir im Moment haben. Ähm, Gestern sind vorläufige Fortschrittsberichte von der Europäischen Kommission veröffentlicht worden, wir werden davon äh, hören. Die empfehlen wiederum und erneut äh, wiederholt die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit diesen beiden Ländern, Albanien und Nordmazedonien, und bescheinigen äh, Fortschritt in beiden Ländern. Ähm, ja, über diese Perspektiven mit dem Blick auf mit dem Schwerpunktblick auf diese beiden Länder wollen wir heute hier insbesondere diskutieren. Die Frage wird vor allem sein, ob, wie, ob sich die Ausgangslage seit dem Oktober 2019 verändert hat, inwiefern sie sich verändert hat, wie sie sich verändert hat. Es gab Anfang Februar dieses Papier Enhancing The Accession Process, a Credible Perspective for the Western Balkans, der Europäischen Union, viel beachtet. Eine neue Westbalkan-Politik, äh, haben manche gesagt. Und wir fragen uns insgesamt, wie, was wir denn von den Signalen halten sollen, die es im Moment gibt aus Frankreich und den Niederlanden. Das waren die hauptsächlichen äh, Bedenken. Es tatsächlich so ist, dass diese beiden Länder ihre Vorbehalte hintanstellen werden. Ich freue mich jetzt auf eine anregende und interessante Diskussion. Übergebe an Adelheid Wölfel. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend. Herzlichen Dank, äh, sehr geehrter Herr Geschäftsführer, äh, lieber Hans-Jörg Frey, für diese einleitenden Worte. Und danke auch für die Einladung äh, für diesen Abend. Ich möchte äh, zuerst einmal äh, die Teilnehmer dieser Podiumsdiskussion vorstellen. Zu meiner Linken sitzt Seite 6 Odetta Babolushi, sie kommt aus Albanien und äh, sie hat studiert in Birmingham, Osteuropa-Studien und Russisch äh, und dann auch noch an der ähm, Zentraleuropäischen Universität in Budapest und auch Journalismus in Tirana. Dann hat sie auch in Birmingham unterrichtet, am ähm, Center for European Studies, auch an der Universität äh, in Tirana und war dann ähm, äh, bis 2017 stellvertretende Außenministerin von Albanien und arbeitet heute als Beraterin des albanischen Premierministers Edi Rama und ist auch nationale Koordinatorin des regionalen Wirtschaftsraums. Herzlich willkommen. Äh, zu meiner rechten Seite Bojan Maric 
Cic. Er hat in, ähm, in äh, Skopje und in Amsterdam studiert, äh, europäisches und internationales Recht. Und er ist ähm, nationaler Koordinator für EU-Integration äh, für die Regierung in Nordmazedonien. Abgesehen davon ist er auch für den Berlin-Prozess zuständig und für die regionale Zusammenarbeit. Und er ist Sonderberater des Premierministers in Nordmazedonien für euroatlantische Integration. Herzlich willkommen. Danke schön, dass Sie da sind. Dann äh, weiter rechts. Ähm, Frau Botschafterin Susanne Schütz, sie hat äh, Slavistik, Anglistik, Amerikanistik studiert, unter anderem auch in Los Angeles und in Münster und äh, in Leningrad, habe ich gesehen, und war dann äh, für das Auswärtige Amt in sehr vielen verschiedenen Funktionen tätig und sie war, hat auch sehr viel Erfahrung mit Osteuropa, sie war in der, unter anderem auch in der Ukraine und in der Sowjetunion und später dann Leiterin des Referats für Russland, Ukraine, Belarus und Moldau. Und dann ähm, und seit, äh, ab 2016 Botschafterin in Albanien und seit 2019 ist sie die Beauftragte für Südosteuropa, die Türkei und die EFTA-Staaten im Auswärtigen Amt in Berlin für Berlin. Danke vielmals fürs Kommen. Herzlich willkommen. Und zu meiner ganz linken Seite Manuel Sarrazin, der sich hier auch allen bekannt ist. Er hat die Geschichte. Ähm, Osteuropa-Studium und Rechtswissenschaft in Bremen und Hamburg studiert, war dann Mitglied in der Hamburgischen Bürgerschaft und 2008 kam er dann in den Bundestag. Heute, wie schon erwähnt, ist er Sprecher für Osteuropa-Politik und äh, Vorsitzender der Parlamentariergruppe der Europa-Union im Deutschen Bundestag. Und was mich ganz besonders freut, ist, dass er jetzt Präsident der Südosteuropa-Gesellschaft geworden ist, weil wir alle, die wir uns mit dieser Region beschäftigen, wissen, wie äh, groß sein Engagement ist und wir sind sehr dankbar dafür, dass er diese Funktion vernommen hat. Danke vielmals fürs Kommen. Ja, äh, wie hans jörg Frey schon gesagt hat, äh, geht es heute in der Veranstaltung darum, dass wir ein bisschen ausloten, was in den nächsten Monaten auf uns zukommt, auch angesichts der Entscheidung, ob jetzt nun endlich die Beitrittsverhandlungen äh, der EU mit äh, Nordmazedonien und Albanien aufgenommen werden können, die ja schon seit ja, von der EU-Kommission empfohlen werden. Ja, meine erste Frage an Frau Babalushi deswegen. Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass Albanien und Nordmazedonien grünes Licht bekommen beim EU-Gipfel? Good evening, everyone, and uh, thank you very much for this Europa Gesellschaft for the invitation. Um, it's uh, a pleasure for me to be here, and I thank all of you who have shown your interest in the region and in the New York session perspective of Albania and North Macedonia by your presence here today. I would also like to thank, I take this opportunity to thank Mr. Sarazin for visiting Albania often and supporting the New York session perspective. I have in mind the October decision of the Council uh, to discuss the opening of the accession negotiation at a later moment when there will be more clarity about the uh, enlargement policy as a whole. So. We started this year with uh, a new methodology document in February, which uh, we regarded as a positive step to address most of the sensitivities and concerns of member states, including the member states that you mentioned, Erika, uh, in regard to what they saw as a process which would not have the element of conditionality very strong. So we saw that as a positive element of the new document that conditionality would be stronger for a country which regards the EU accession process as transformative for its institutions and for society at large. That cannot be a bad thing. And that is particularly relevant in the area of strengthening the rule of law and deepening the uh, fight against organized crime and, anti and, and corruption. Uh, but it also hinted at two elements which I feel I'm sure all of you are familiar, but to give you our perspective on it, which is more or stronger political engagement of the countries, of the candidate countries, of the countries of the Western Balkans at large, uh, in political processes, even though not in the decision-making processes, and we'll see how that will uh, uh, be elaborated, but to have a seat and to have a more stronger voice. And the third element related to economic development, more economic incentives, tied to conditionality and stronger and, and, and to performance of these of these countries. Um, 
The second positive uh, moment I would mention here, if I may, is actually 17th of February, where we held in Brussels a donors conference organized by the EU Commission for uh, uh, the recovery of uh, uh, Albania in the aftermath of the earthquake. And here I take this opportunity also to appreciate, to, to express our appreciation for all member states, this one included for the support, for the solidarity shown. And it did, we did see it as actually the best demonstration of what the EU stands for. So for us, it was very positive signals sent to our public and, uh, and sent to the country. Uh, the third is yesterday's update on the country's progress, on Albania's and North Macedonia's progress, particularly those areas related to rule of law, to deepening of reforms in the uh, front of rule of law and anti-corruption and organized crime, uh, but also in some areas which reflect uh, sensitivities of some of the member states and Germany included. And here I've mentioned uh, particularly uh, the, the progress we have uh, achieved in the last uh, few months, and to be more specific, few weeks, in fact, if we take the political uh, domestic developments uh, into consideration, with regard to the electoral reform. I will not uh, elaborate on that a bit later. But this debate about EU accession, and I take uh, heed from the title of what we said before the EU summit, and I hope it cannot be translated uh, to use the title of a famous uh, movie from the region before the rain. So I, th I hope it's much more positive uh, uh, outcome this time. Uh, the debate about EU accession from last October has indeed been a debate about how a EU accession uh, uh, process can be, how this EU enlargement can work, in addition to how well the countries are performing. So in many respects, the question about how now the EU member states will react is something we have very little control on. What we can say is that we'll continue to deepen the reforms we have committed to. And alongside, it's very important that we work very closely with member states in key uh, reform areas. And here I have in mind the work we have uh, accelerated and deepened in the front of asylum with certain member states, uh, the cooperation between police authorities, uh, between us and other member states, the work we have embarked uh, again in consultation uh, in, with EU member states on the electoral reform. And it's very important that the EU member states are part of these processes because they take more ownership into what's happening in the region as well. But they're also socialized with the actors who are on the ground and who, who are uh, meeting these challenges, the specific challenges of these countries, and who are working towards meeting and complying to the commitments taken. Yeah, thank you very much. Emma Ritschic. Yeah. What do you think about the EU-Gipfel with the sun and the rain and what you have to say about the North Macedonian Gipfel? Und was mich auch interessieren wird, weil besonders in Nordmazedonien war ja die Enttäuschung sehr groß letztes Jahr, dass, sie, äh, dass, äh, dass es kein grünes Licht gegeben hat, äh, wegen, äh, wegen der Vorbereitung von Frankreich und, und den Niederlanden. Und das würde mich auch interessieren, welche Auswirkungen das innenpolitisch hat bei uns. Thank you so much. Very good question. But first of all, uh, I, I have to uh, extend our gratitude and I have to tell you that we feel very privileged for this event. Uh, we have the chance to speak in front of you. We feel very uh, honored by Zudost uh, Europa Gesellschaft as a proven friend of Western Balkans. So thank you, Director Bray, on, uh, on this. Uh, I would also like to thank uh, Mr. Sarazin as one of the biggest friends of our region and our countries here in the Bundestag and in Berlin in general. Of course, uh, Madame Schutz, the, uh, the, the special envoy, or let the, to put it that way, the direct, our director, the director for our region in the German Foreign Ministry. So all the friends and all the dedicated people dedicated and committed to uh, progress and uh, uh, development of our region uh, into the European future. 
Uh, our region has gained again uh, great attention and I think in the weeks and months to come it will only grow. Uh, but first I will answer your question. Number one, I think uh, we started after the nightmare of October. We started with the new European Commission and we like the mission letters and the statement of Madame von der Leyen about the geopolitical union and about greater involvement of the European Union on the Western Balkans. I think this is this was a good signal for us after the, what, what happened in October. Um, what happened in the meantime, uh, as a consequence, is rising up the nationalism. This was very direct consequence. If I if you look at the polls, never before France was not in the list of perceived enemies of our country. Unfortunately, it got very high on that list. And this is what worries us. We don't want this. We don't think it's good. On the other hand, I have to tell you that Chancellor Merkel is one of the top most popular foreign politicians <coughs> in North Macedonia. So I believe that uh, what happened between October and now will set the stage so everybody will be winners at the end of this month. I will comment a bit on, uh, on the new methodology and on the release progress report. I think I, I wouldn't repeat what my colleague Odetta said because she said very well she described the methodology. But I would say that what we from North Macedonia expect from this methodology is a bit of more predictability, providing a framework for development of the country and concrete benefits on the way and work together more with the EU member states. I would just comment on the predictability. We are a country who has received yesterday the 12th recommendation for start of the negotiations. So the first one we had in 2009. We are 15 years a candidate country and we have done everything that was asked from us, including resolving a very difficult, very tough bilateral dispute with Greece and very tough bilateral dispute with Bulgaria. And we didn't get the green light for start of the negotiations. This deeply undermined the trust of the people in North Macedonia, but also across the region, that the European Union really cares about, about the region and about any kind of predictable system for accession. This is why we believe the new methodology is important, but what we don't want is to have a postponement of its adoption and its discussion. So we expect, and if there is a postponement of any kind, it will be only read <coughs> as another excuse for the citizens of the region not to be uh, accepted as partners uh, for future membership. <coughs> so it's very important that the new methodology works on the ground as soon as, soon as possible, and we see it as a very positive signal. On the release progress report, I think in the past two years and a half, we have faced in our country, despite all the faults and all the, all the mistakes, a tremendous progress in all areas, particularly in the areas of substantial reforms. We, we adopted in the last day of the parliamentary session before dismissal for the early elections, public prosecutor's office law, which provided for a, a new energy for finishing all the high level uh, corruption cases in our country and opening new ones, of course. We have provided for a legal framework and already in practice track record for uh, improvement of the intelligence services and deep reform of the intelligence services, which were the source of the political crisis four years ago. And we provided for more transparent and more efficient institutions. Of course, a lot needs to be done as well. I, I mentioned the agreements, but I would like also to mention the chairmanship between North Macedonia and Bulgaria of the Berlin process. So this is also adding to the context of our expectations and our uh, driving force for, for this year. So all of this is something that was based on the expectation that we're going to start the negotiations and we're going to join NATO uh, last year or, or beginning of this year. Uh, therefore, I think if we, if we discuss uh, what should happen at the end of March, Three questions should be answered, and I will finish by that. Uh, this will be 
case for the European Union, but also a case for the citizens of the, of the region. The citizens of the region are waiting for the signal whether the EU supports raising of nationalism on the Western Balkans or raising of European values on the Western Balkans. So the three questions for the citizens are should the European Union matter to the Western Balkans? Does Western Balkans matter to the European Union? And can we find a geopolitical merit-based system, which is geopolitical and merit-based at the same time, that can work for our future partnership? Thank you. Yeah, thank you very much. Frau Botschafterin Schulz, wie zuversichtlich sind Sie, dass es gelingen kann, dass es dass Albanien und Nordmazedonien mit den Verhandlungen beginnen können? Und was bedeutet das dann eigentlich für die Region und die Erweiterung an sich? Kann das dann als Motor dienen insgesamt? Und äh, welche Rolle will Deutschland dabei spielen? Ja, zunächst einmal äh, vielen Dank, Frau Röckel. Vielen Dank auch an die Südosteuropa-Gesellschaft und die Europa-Union, dass sie kurz vor der so wichtigen Entscheidung, einer hoffentlich positiven Entscheidung über Beitrittsverhandlungen in Albanien und Mazedonien diese Veranstaltung machen und natürlich ganz herzlich meinen Glückwunsch an Manuel Sarrazin zur neuen Funktion als Präsident der Südosteuropa-Gesellschaft. Ich glaube, wir werden auch in dieser Funktion sehr viel gemeinsam unternehmen können. Die Frage, ob ich zuversichtlich bin, ich kann nur sagen, die Bundesregierung in, im Einvernehmen mit dem Bundestag hatte ja bereits auch im Oktober letzten Jahres hätte eine positive Entscheidung befürwortet. Ein Ja, wie wir immer sagen, für Nordmazedonien und ein Ja, aber mit verschiedenen Konditionen äh, für Albanien. Und äh, wir waren mit den Ländern sehr enttäuscht, dass diese Entscheidung im Oktober nicht gefallen ist. Insofern äh, hoffen wir jetzt sehr, dass die Schritte, die äh, in der Zwischenzeit unternommen worden sind, einmal eben die Methodologie, die die Kommission vorgelegt hat, aber auch die aktualisierten Fortschrittsberichte zu Albanien und Mazedonien, dass dies ähm, dazu beigetragen hat, beitragen wird, die Skeptiker äh, zu überzeugen, dass eine positive Entscheidung zur Aufnahme der Beitrittsgespräche jetzt erfolgen muss. Und dass dies, wie Sie es auch gerade schon selbst angesprochen haben, ein, ein ganz wichtiger Motor sein wird für den weiteren Reformprozess, für die Transformation ähm, der Länder Albanien, Nordmazedonien äh, in Richtung europäische Integration, in Richtung auf europäische Standards und Werte. Wir sehen darin ein großes Plus für die Länder selbst, aber eben auch für die Europäische Union, denn für uns ist es ganz wichtig, dass sozusagen dieses kleine Loch, äh, was in der Europäischen Union noch besteht, wie äh, Staatsminister Roth immer sagt, der Innenhof Europas, dass äh, die Länder des Westbalkans, die ja schon 2003 eine äh, Mitgliedschaftsperspektive bekommen haben, dass die ihren Prozess in Richtung auf Mitgliedschaft auch fortsetzen können. Wir reden ja jetzt tatsächlich nur von einer Aufnahme von Gesprächen und noch nicht von der Mitgliedschaft. Und da stehen noch ganz intensive Verhandlungen über, über 30 Kapitel bevor und wir sehen das wirklich als einen ganz, ganz wichtigen Prozess, diese Länder weiter an uns zu binden. Und das ist eben eine Entscheidung, die im Detail wichtig ist, aber sie ist auch ähm, strategisch wichtig, äh, wenn wir überlegen, dass äh, es auch andere Akteure gibt, die äh, bereit sind, die äh, ihre Zusammenarbeit mit den Ländern auszubauen, ein Vakuum auszunutzen, das die EU möglicherweise lässt. Und wir haben auch in den letzten Monaten schon gesehen, dass, äh, dass die negative Entscheidung für Albanien, Nordmazedonien auch das falsche Signal an die anderen Länder in der Region war, zum Beispiel auch an Serbien und Kosovo, äh, die ja vor sehr, sehr schwierigen Entscheidungen stehen und wo für die die Mitgliedschaftsperspektive ein, ein ganz wichtiger Anreiz ist, äh, auch Zugeständnisse zu machen, die, die ihnen auch äh, Kompromisse abverlangen werden. Danke vielmals. Ja, Herr Präsident Sarrazin, äh, ist jetzt diese Krise wieder ausgebrochen wie voriges Jahr aufgrund der, äh, der, der Nicht, des nicht grünen Lichtes für Albanien und Nordmazedonien überstanden? Ich meine, die Krise auch innerhalb 
der EU, dass sozusagen das Signal ausgibt, die Erweiterung ist droht. Oder wo befinden wir uns da? Und wie ist eigentlich die, die Meinung im Bundestag zu diesen beiden Staaten? Also ich glaube, dass die Schadensbegrenzung, die eine positive Entscheidung im Zusammenhang mit, der, mit den Vorschlägen bei der Veränderung der Methodologie, wenn sie denn kommt, eine halbwegs eine erfolgreiche Schadensbegrenzung wäre. Ich sehe es aber so, dass die, der Verlust an Glaubwürdigkeit weiterhin bestehen bleibt und dass die Europäische Union äh, nur durch nachhaltiges, entschlossenes Auftreten und Kommunizieren in der Region diese, dieses Fehler an Glaubwürdigkeit überwinden kann. Weil doch, ich sag's mal, ungeschützt, ich weiß jetzt gar nicht, Hans-Jörg, ob man als Präsident irgendwie diplomatischer reden muss, so wie alle, was, ne? aber ähm, die vielleicht fast schon erratische, ähm, das fast schon erratische Zustandekommen der Entscheidung hat doch stark den Eindruck erweckt, glaube ich, in der Region, dass man am Ende sich darauf verlassen kann, ob die Europäische Union zu ihren Vorgaben dann steht. Und ich glaube, dass dieses Glaubwürdigkeitsdefizit auch über eine positive Entscheidung im März nicht überwunden sein würde, sondern dass man ein neues Commitment der wichtigsten Hauptstädte braucht, diesen Prozess wirklich zu wollen und auch den Erfolg des Prozesses um jeden Preis zu wollen. Ich denke, dass interessanterweise die Enttäuschung über die Entscheidung in Berlin zu einem Recommitment geführt hat. Und ich glaube auch, dass sozusagen, ich sage es ein bisschen ungeschützt, wir haben ja Kollegen von der Union hier auch in unserer Wahl, aber dass sozusagen die skeptische Haltung gegenüber Albanien in Teilen der CDU-CSU-Fraktion eigentlich mit dem Beschluss auch zu einem Recommitment geführt hat, dass das wirklich inzwischen ein Ja aber ist, während ich beim Beschluss mir nicht sicher war, ob es nicht ein verstecktes Nee eigentlich nicht war, aber dass wir gerade in der Frage der EU nach dem Brexit aber ein Recommitment von Paris brauchen für den Prozess. Und jetzt weiß ich nicht, wann zuletzt Paris mal für den Erweiterungsprozess wirklich committed war. Ähm, ist auf jeden Fall schon ein paar Jahrzehnte her, glaube ich. Aber das wird wichtig sein. Und äh, solange wir das nicht haben, wird sehr stark, werden sehr stark die Augen aus der Region auf Berlin gerichtet sein. Und ich kann sagen, sowohl in meiner Rolle als Präsident des Sozialgesellschaft als auch als Grüner, dass wir dort sehr froh sind, dass das Auswärtige Amt ähm, und damit auch die Bundesregierung in den letzten Jahren dort eine positive Rolle gespielt hat. Aber dass wir mehr solche Akteure in der Region brauchen. Ja, danke vielmals. Äh, Albanien wurde gerade angesprochen, Frau Babolucci. Äh, die, die, der letzte Bericht ist ja sehr positiv ausgefallen. Gelobt werden vor allem, wie auch schon in früheren Berichten, die Justizreform, der Wettingprozess, der ja auch wirklich einzigartig war, wo Staatsanwälte und Richter, die korrupt oder unprofessionell sind, aus dem Justizsystem entfernt wurden. Und eine große Herausforderung war auch, Sie haben schon angesprochen, die Wahlrechtsreform. Wir wissen ja, dass voriges Jahr Lokalwahlen stattgefunden haben, die auch sehr kritisch beäugt wurden, weil die Opposition nicht mitgemacht hat. Wie, wie, wie steht es damit? Wie, wie ist da die, der Reformprozess für die Wahlreform im Laufen? Well, thank you, Adelaide, for starting actually with the judiciary reform. Uh, and the reason I say that it is because at times it is forgotten how unique, how deep, and how comprehensive it was and still remains. When it started three years ago, it started as a very unique exercise that would <coughs> encompass all the infrastructure of the judiciary, but of course would have rippling effect on a number of the institutions. And now when we discuss about the impact of the judiciary, there are tendencies to look at the challenges, you know, all these vetted judges, how will we replace, who will replace them, what is there in the pipeline to replace them. And in 2018, I remember 
in the list of the conditions that were presented to Albania in relation to deepening the judicial reform was a number about 57, if I'm correct, judges to be vetted. Now we're speaking about 228 judges vetted, out of which around 84 have been dismissed, and around 29 have resigned in the process, and which tells you a lot about the scope and the depth of this, of this, judicial, of this reform, and the impact it has not only on institutions, but also on communities and the social fabric on real people who have actually been teachers, professors, people of universities who have been dismissed from their positions because of incompatibility related to the three criteria related to integrity or professional profile or um, financial assets and so on. Uh, so in that regard, for us, of course, it is very positive that yesterday the update of the report of the Commission confirmed for the third time that there is tangible tangible progress in that in that regard. And in addition to that, it's as positive that now, going back to the question of what has changed since last fall, we have the architecture of all uh, judiciary institutions in place. Some are still being completed in terms of vacancies being filled, but they are in place and they are operational, they are working, and it is very much, if you speak to someone from the judiciary field, it is a complicated process which resembles a domino effect because we have to do with people, professionals who fill these vacancies and the, uh, the procedures to vet them professionally is, is quite complicated. Um, in, that, uh, in, in that particular uh, front, uh, I would like to say that this, the question would be whether this reform could, use, could be used as a model other countries and of course indeed there is debate now in the countries in the other countries of the western balkans to what extent this vetting process can be applied and to what uh, to what depth to what impact one of the positive stories to respond to the skeptics about uh, uh, the impact about the current state of affairs when you still have so many vacancies and which are not filled and the professional cadre is not there yet uh, there is already an assessment being carried out by Ministry of uh, uh, Justice about reallocation of vacancies. And also there is work, if, of course, in conjunction with and in collaboration, close collaboration with the Arabios. And there is a new generation of around 77 uh, magistrates, which will be graduated this year. And Germany has indeed uh, given very substantial support and assistance in the revival, in the re, uh, strengthening of the magistrate school in Albania. Now, returning to your question, to the electoral reform, yes, indeed, it is sort of, it, it, it's more surprising because it's new news, and it is in relation to domestic politics, for which our country does not have a very good reputation, but have a reputation of very of strong antagonism internally. And in that, uh, Front, we can say there has been uh, unblocking, particularly on the 14th of January, when we had um, uh, the first meeting between not only the parliamentary opposition and the representative of parliamentary opposition and the majority uh, in the <coughs> as part of the discussion of the parliamentary electoral committee, but also had representatives of uh, uh, the the opposition outside parliament. And indeed, the opposition outside parliament has had a chair to sit uh, in the uh, committee, which has been headed by one uh, member of the majority, one representative of the majority, and one representative of the parliamentary opposition. But that seat hasn't been taken till then. So we can say this is a moment of unblocking. Uh, there are three uh, drafts already being discussed in the light of recommendations of Ordeer in the past uh, three elections, in fact. And some of these uh, decisions and issues will take their time. Some of them have to do with electoral administration. Some others are of more grave, graver nature, such as the related, in relation to electoral uh, crime uh, and, and uh, electoral misconduct. And those issues are being now discussed. And what is positive is that also the opposition outside parliament has access and is coordinated with, uh, with the committee but also with experts of all there. Um, the deadline for that is mid-March, is 15 of March, so we are approaching this very uh, 
a tight uh, deadline. Um, as I said, there are three drafts and there are different positions. I won't go into the details um, of, of, of each uh, uh, position, but it is important that all dear experts are also on board. Two of them have already arrived in Vienna on 12th of February to join the deliberations of the committee. So that work is already is already in progress. Yeah, thank you very much. Herr Marici, in uh, Nordmazedonien finden ja im April uh, Parlamentswahlen statt uh, und der Wahlkampf hat ja schon begonnen. Uh, die uh, bisherige Regierung uh, war ja war ja sehr reformbereit. Von was hängt es jetzt ab, ob diese Koalition eine neuerliche Chance bekommt? Wie sieht, wie sieht die Situation zurzeit aus? Und es gibt ja auch ähm, neben sehr viel Anerkennung und Lob eine offene Frage, was die Reformen betrifft. Und zwar ging es darum, dass ähm, die Albaner äh, laut der Venedig-Kommission des Europarats befürchtet man, dass die Sprachenrechte, die an die Albaner gegeben Thank you so much for the questions. Uh, we are a multi-ethnic society, a multi-ethnic country, so I don't think that uh, we can go too far with the establishing rights for ethnic communities and I think this was the basis of our uh, peace, stability and development for many years. The Venice Commission discussed about this law, uh, the language law, on its practicality and its uh, possibility for practical implementation only in the judiciary and the implications of uh, uh, its practical implementation um, that should take a, a, a bit of time. So we will probably need more time to implement it, to fully implement it, but I don't think that this is the card that we can play. Although, unfortunately, I don't like to, to discuss the behavior of our opposition, but they are playing with this sentiment of going too far with the, uh, with the rest of the, with the Albanians. But let me discuss a, a bit about the elections. I think this was the first, usually the European Union was the one that resolved the political crisis in the country. In North Macedonia, this was the one, the first one that was provoked by the European Union by not having the decision in October. Because right after that, the Prime Minister Zayat of that time called for early elections because there was a huge pressure by the opposition and big disappointment by the, uh, by the citizens. The trouble with this is that there, there was a race in percentage of the people that believed that we did too big concessions, too much of concessions regarding the Prespa agreement and the Bulgarian agreement. So people started to doubt because the decision was not taken in October that maybe we gave up too much. And this is the, 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 the potential dangerous point because unfortunately some national ministers was out playing with the sentiments of the people on this card. That this is something that can be reversed and that uh, this government gave too much concessions to Greece and to Bulgaria. Although 75% of the people believe that they, the European Union is the best solution and, and there is no decrease in the European Union support, but there is a doubt in uh, whether we, it, this was worth it to be, to be done, all these big sacrifices and compromises. And this affects also Serbia Kosovo dialogue. Inevitably, this affects also in the future Bosnia and Herzegovina. And this is not something to be to be underestimated. Uh, speaking about the, the elections, I don't think that this decision can affect negatively anyone, particularly because we all we have a government coalition and we have an opposition which are both pro-European. So they both say that it's good for the country to move forward to the European Union. I don't see any reason why would anyone hesitate to take this decision before the, the elections because there were dilemmas open in the middle. Uh, so I, March is actually last chance for the European Union to keep the attention of the, of the citizens and of the pro-European forces in the country to, uh, to, to work on and to keep the energy. I think this coalition 
what, what we did a couple of days ago is uh, something that is not usually going on, and that is a multi-ethnic coalition of traditional Macedonian party, the Social Democratic Union, and the, the, uh, one of the opposition Albanian parties, PESA, uh, that made a coalition before the elections. This is something that never happened before, before parliamentary elections. And this is something that should solidify this concept of multi-ethnic society or one society for all, and that should gain more support of the people and practically clash, uh, clash uh, any race of nationalism that would harm our pro-European but and open new disputes with the, with the neighbors of, uh, of Greece and Bulgaria. Uh, I would finish by, by, by one point that you mentioned that, uh, uh, or I think Madam Schultz mentioned that the Western Balkans are in the backyard of the European Union. Uh, we are surrounded by European member countries, European Union member states, and we feel like we are in the same house or in the same building, just we are kept in a room without electricity, without water, uh, and without all the normal uh, uh, supplies that, uh, that all the other rooms have. And now, today, the, uh, the leadership of the European Union attended the, 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 the border of uh, Greece and, and Turkey, and this is an emerging crisis that we should also tackle together. So we, we will also need to act as one house because we're going to have very soon, or there is a potential that we have very soon, an influx of uh, refugees from Greece. So, European Union country that will send refugees to a non European Union country, but this is only uh, uh, showing the, the absurd of the situation and how much is necessary that we all work together to resolve the, uh, the, the, the open questions. Thank you. Danke. Ich wollte ganz kurz zurückkommen auf die neue Erweiterungsstrategie. Frau Schütz, was erwarten Sie sich vor Veränderungen durch diese neue Erweiterungsstrategie? Was mich vor allem auch interessieren würde, es ist ja auch, steht ja auch darin, dass man teilweise an EU-Politiken vielleicht teilnehmen wird können als Kandidaten, statt ohne bereits Vollmitglied zu sein. Was heißt das dann in der Praxis? Ich bin mir nicht sicher, ob diese Frage schon alle ausbuchstabiert sind. Die Kommission hat den Vorschlag der Methodologie vorgestellt und die Mitgliedstaaten werden zunächst hoffentlich, wie gesagt, im, im März dazu äh, Prinzipien begrüßen und gleichzeitig dann aber auch eine Entscheidung über die weiteren Schritte für Albanien und Mazedonien treffen und man wird zu einem späteren Zeitpunkt dann auch nochmal im Detail schauen, wie man diese Methodologie dann äh, umsetzt. Was wir äh, positiv finden, ist, dass, äh, die, ähm, dass die Mitgliedstaaten an, äh, an politischen Prozessen früher beteiligt werden sollen und man, man wird sich auch überlegen, ob es je nach Fortschritt der, der Länder Möglichkeiten gibt, sie in, in Programme der, der EU einzubinden. Das muss, wie gesagt, im Einzelnen noch, noch geprüft werden. Vieles gibt es ja auch bereits. Viele Programme sind auch heute schon äh, offen für die Beitrittskandidaten äh, und äh, insofern war, bin ich da jetzt auch nicht die Expertin, um, um im Detail vorauszusagen, was, äh, was da kommen wird. Aber wir hoffen, wie gesagt, sehr, dass eine Entscheidung im März, beim, beim Märzrat äh, getroffen werden wird und wir hoffen auch sehr, dass die Länder Frankreich und Niederlande vor allen Dingen, dass äh, die ihre ähm, Reserven überwinden und zustimmen werden. Herr Sarazin, die äh, neue Erweiterungsstrategie ähm, streicht auch hervor, dass es um Glaubwürdigkeit gehen sollte. Jetzt gibt es ja zwei Staaten auf dem westlichen Balkan, nämlich Serbien und Montenegro, die schon seit einigen Jahren verhandeln und ähm, es gibt nicht wirklich Fortschritte weil eben die, die Reformanstrengungen fehlen. Wie soll man eigentlich äh, darauf reagieren, wenn es offensichtlich keinen politischen Willen gibt? Welche Möglichkeiten sehen Sie da auch, um glaubwürdig zu bleiben? Also ich denke, dass es grundsätzlich so ist, dass das Prinzip, dass Fortschritte in Verhandlungen nicht nur auf dem Papier vorhanden sein müssen, sondern auch in der, in der Praxis. Dadurch ergänzt, dass Fortschritte in der Frage der Eröffnung oder der Schließung von allen Kapiteln 
begleitet sein müssen von Fortschritten in den Kernbereichen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Pluralismus. Ich sage jetzt mal bewusst nicht Kapitel 23, 24, sondern schon auch bewusst in dieser Form, dass dieses Prinzip stärker Realität werden sollte in den nächsten Jahren. Und ich denke, dass dort unsere Freunde Montenegro und Serbien zwar uns den politischen Willen versichern, diese Wege gehen zu wollen, aber in der Vergangenheit nicht in allen Bereichen, beispielsweise in Justizreformen, die Track Record so waren, dass wir damit wirklich zufrieden sein können. Und auch ein Blick auf die aktuelle Situation von den Wahlen in Serbien, die ja ebenfalls anstehen, ein nicht wirklich zufrieden sein lässt. Das Absurde an der Situation ist aber, dass mit der Entscheidung, der Nichtentscheidung vom Oktober die Glaubwürdigkeit der Union so runtergerockt wurde, dass wir uns gar nicht mehr getraut haben, diese eigentlich aus Glaubwürdigkeitsgründen notwendige, reservierte Haltung gegenüber unseren Freunden der und Montenegro dann auch zu praktizieren, weil wir die Gefahr sahen, dass die Glaubwürdigkeit des Projekts insgesamt dadurch weiter Schaden nimmt. Das heißt also, dass diejenigen, die die Reform gemacht haben, dafür bestraft werden und den Lohn dafür streichen diejenigen ein, die den politischen Willen haben, nicht so richtig glaubwürdig handeln können. Das ist ja eine absurde Situation, die auch zeigt, dass ähm, also ich habe mich nicht mal dazu durchreden können, so richtig hart zu kritisieren, dass man die Kapiteleröffnung für Serbien macht, weil ich dieser Logik zum Gewissen halt folgen kann. Ja, und das zeigt ja, in welcher absurden Situation wir sind. Ich glaube darüber hinaus, dass ähm, die Frage der Glaubwürdigkeit, aber auch an diesen Ländern, entscheidend ist, um einen innenpolitischen Diskurs in den jeweiligen Auseinandersetzungen herbeizuführen, der auch in der Lage ist, einen demokratischen, zivilgesellschaftlichen und auch oppositionellen Druck auf Machtstrukturen, für die Herr Vucic, aber auch Herr Jukanovic stehen, aufzubauen, weil man eben in der Lage ist, eine glaubwürdige Alternative in einem Pfad Richtung EU darzustellen, und darzustellen, dass diese Strukturen durchbrochen werden müssen, wenn man irgendwann erfolgreich dort sein will. Und deswegen ist tatsächlich äh, dieser Teil in der neuen Methodologie, der bedeuten kann, dass am Ende man doch Nein macht, also diese Reversibilität, einerseits durchaus sinnvoll, wenn man genau so etwas anspielt, wie ihr habt die Justizreform dann aber nachträglich nicht so gut umgesetzt, wie wir euch eigentlich im Vorschusslobby und bei Öffnung von Kapitel gesagt haben, richtig. Aber kann auch bedeuten, dass ein Mitgliedstaat nach zehn Jahren dann sagt, ach, ich fand aber jetzt doch das und das war eigentlich blöd vor der und der Zeit. Deswegen wird es sehr stark darauf ankommen, in verschiedenen Bereichen, ich sage es mal so, wie diese neue Methodologie mit Leben gefüllt wird. Werden die neuen nationalen Berichte Berichte sein aller Kriege? Ich glaube, so stellen, sich das, stellen wir uns das eher vor. Oder schickt Herr Orban auch nochmal jemanden zu Herrn Butschitsch, der sagt, habt es ganz toll gemacht mit der Opposition, also klasse. Und äh, dann gibt es plötzlich einen Bericht der Kommission und einen anderen Bericht dazu. Ähm, aber eben auch in der Frage der Reversibilität. Äh, die Wahrheit ist, das wird die Zukunft zeigen. Und äh, da es im Moment keinen besseren Weg gibt, als diesen Weg zu gehen, um Herrn Macron an Bord zu halten, an Bord zu holen, ist das richtig, den zu bestreiten? Aber wir werden uns nicht auf Dauer bis zum Ende des Erweiterungsprozesses leisten können, diesen Konflikt zuzukleistern und den Franzosen und auch anderen nicht zu sagen, guckt doch mal jetzt auf die Lage in der Region. So, und wir haben gerade über die Flüchtlingssituation geredet. Vor fünf Jahren war ganz klar, wer entscheidet, wie mit den Flüchtlingen in der Region umgegangen wird. Das haben wir zwar nicht richtig hingekriegt als EU, aber es war ganz klar. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt noch alle Akteure in der Region nur Brüssel fragen werden, wie der mit den Flüchtlingen umzugehen ist. Die werden das alle versichern, aber ich bin mir nicht sicher, ob Herr Ludwig nicht ein anderes Spiel heute spielen würde, falls ähm, so etwas passiert wie vor fünf Jahren und dann in Bilhatsch noch mehr Flüchtlinge sind. Oder ob nicht andere geostrategische Erwägungen inzwischen eine größere Rolle gespielt haben. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit nicht das geopolitisch liegerisch der EU in der Region jetzt schon so nachgelassen hat, dass ein konsistierter Umgang mit einer Flüchtlingssituation so noch möglich wäre. Und dabei möchte ich als Grüne auch deutlich sagen, das heißt nicht, dass ich diesen äh, konsistenten Umgang, den Umgang irgendwie richtig finden muss. 
für Regionen ist es meiner Ansicht nach extrem wichtig, dass die EU und die Staaten der Region in so einer Frage vertrauensvoll gemeinsam agieren. Und da sehen wir doch heute, wie sehr diese Erweiterungsperspektive auch entscheidend ist für richtig sicherheitspolitisch relevante Themen. Und das gilt für Mazedonien wegen den Wahlen, Nordmazedonien wegen den Wahlen ganz besonders meiner Ansicht nach. Aber es gilt natürlich gerade auch für die Frage des Dialogs und auch von Bosnien und Herzegowina. Wir hatten neulich im Ausschuss den Ausschuss französischer Abgeordnete da, da hat ein SPD-Kollege das sehr schön gemacht. Die Franzosen wollten heute über die Glaubwürdigkeit Europas im Nahost reden und Syrien. Und dann sagt er, ja, das Thema Glaubwürdigkeit der Europäischen Union ist total entscheidend und sprach dann seine gesamte Redezeit über Nordmazedonien und Albanien. Also es gibt Freunde des, des Prozesses in allen Fraktionen. Ja, danke vielmals für diese offenen Worte, die ganz wichtig sind, um überhaupt Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Ich möchte Sie jetzt einladen, Fragen zu stellen. Ich werde jeweils drei Fragen entgegennehmen. Ich würde Sie bitten, wirklich nur eine Frage zu stellen und sich kurz zu fassen, sich vorzustellen und bitte auch zu sagen, an wen Sie die Frage richten. Ich habe hier einen Runden, den Herrn gesehen, die Dame und dann hier gesagt. Genau, bitte hier mal. Mein Name ist hans johann Zalinski, ich bin Mitarbeiter der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ich möchte eigentlich keine Frage stellen, sondern eine Kommentierung abgeben, wenn Sie erlauben, zum Stichwort Albanien. Wir bemühen uns innerhalb meiner Fraktion darum, unsere niederländischen Kollegen davon zu überzeugen, dass sie im März zustimmen. Das ist sehr schwer insbesondere bei unserer Partnerpartei. Das liegt daran, dass die Niederländer ein massives Problem mit der albanischen Drogenkriminalität in den Niederlanden haben. Der Fortschrittsbericht, der jetzt vorgelegt wurde, hilft leider überhaupt nicht den Niederländern. Da ist zwar viel Nettes aufgezählt, das Problem, das die Niederländer haben, wird aber nicht angesprochen. Zweitens, also insofern, wir arbeiten weiter dran mit der Zielrichtung, dass die Niederländer äh, am Ende zustimmen können unter der Bedingung, dass sie zu den neuen Bedingungen des Bundestages eventuell noch eine zehnte oder möglicherweise elfte zum Thema Drogenkriminalität hinzufügen. Zweite Bemerkung, ganz kurz, weil Herr Sarrazin das angesprochen hat, ja, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion steht offensiv zu dem, was sie in den neuen Bedingungen beschlossen hat. Aber sie wird auch sehr genau gucken, ob die Bedingungen strikt eingehalten sind und wird auch schauen, was ist gelaufen. Positiv aus unserer Sicht ist das gelaufen, was mit der Einrichtung der Sonderstaatsanwaltschaft SPAC und der NBI hinterher und auch mit dem Justizinspektor gelaufen. Sehr mangelhaft ist, wie lange es dauert, bis äh, Verfassungsgericht und oberstes Gericht ähm, arbeitsfähig sind. Wahlrechtsreform müssen wir sehen. Und dann möchte ich äh, drei Punkte ganz kurz nennen, die ich äh, sehr kritisch sehe. Wenn Sie den Fortschrittsbericht von gestern sehen, gibt es einen einzigen kritischen Satz. Einen einzigen kritischen Satz auf neun Seiten. Und dieser eine Satz bezieht sich auf das Thema Korruption, Korruptionsbekämpfung. Da steht viel drin, wie viele kleine und mittlere Fische man gefangen und verurteilt hat. Und der einzige kritische Satz geht dazu, dass bei hochrangiger Korruption das völlig unzureichend ist. Sechs Urteile, zusätzlich zwölf Verhaftungen. Bei der Lage völlig inakzeptabel. Das muss besser werden. Zweitens. In unserem Antrag steht der Punkt drin, dass diejenigen Richter und Staatsanwälte, die negativ gewettet wurden, also 60 Prozent in Zahlen 140, strafrechtlich verfolgt werden sollen. Kein einziger wird bisher verfolgt. Völlig inakzeptabel. Ich glaube, Herr Sarrazin, Sie hatten damals mal in einer Sitzung des Europarates diesen Gedanken eingebracht und ich habe ihn dann von Ihnen übernommen. Dritter Punkt. Und das, finde ich, muss wirklich skandalisiert werden. Der Deutsche Bundestag hat sehr deutlich sich gegen in der Frage Stimmenkauf geäußert. Was wir erleben ist, 
dass die zuständigen Akten zwischen Divra und Tirana hin und her geschoben werden. Keiner will die heiße Kartoffel anfangen, obwohl die SPAC eindeutig dafür zuständig ist. Ich wollte das einfach nur mal als Kommentar in Richtung unserer Kollegin aus Albanien weitergeben, um deutlich zu machen, wir wollen, dass jetzt Ende März eine positive Entscheidung kommt, spätestens im Mai. Vermutlich wird die erste äh, intergouvernementale Konferenz Ende des Jahres möglich sein, wenn dann die zwei, Bedingungen, äh, zwei Vorbedingungen des Bundestages erfüllt sind. Und je früher die anderen sieben Bedingungen erfüllt sind, desto schneller wird dann die Öffnung von Kapiteln möglich sein. Schönen Dank. Danke vielmals. Ich äh, sammle jetzt noch mal zwei äh, Fragen hier, bitte. Ja. Ich heiße Norbert Hojnuri. Ich bin ein Delegierter der Europäischen Union der Föderalisten von Niedersachsen. Meine Kernfrage dahin an die beiden Richtungen. Wie weit haben Sie Kopenhagener Kriterien erfüllt? Ich bin kein Biostatistik. Kennt man das? Und zu tun sagen, wie weit haben wir äh, unser Kriterien erfüllt haben? Eine demokratische Frage, eine Wirtschaftsfrage und so weiter. Danke. Und hier war die Frage. So, ähm, mein Name ist Gerette Schaaf, ich komme aus Albanien, äh, Aktivist der Nisma Trudie und ähm, Jurastudent an der HU. Ähm, folgende Frage an Frau Borlucci. Ähm, ich würde ja fragen, wie schätzen Sie die Demokratie als einen Faktor in dem Erweiterungsprozess in Albanien, wo in dem Moment, wo wir hier schon sitzen, das ähm, Instrument der direkten Demokratie fehlt, das Gesetz für Referenden fehlt und dann dem korrupten Wahlsystem die Parteiführung und nur die Parteiführung, die äh, Abgeordneten zur Wahl stellen, stellen kann und die auch wählen kann. Also das Staatsgewalt geht im Moment, die Staatsgewalt geht im Moment in Albanien von der Parteiführung aus und nicht vom Volke. Ähm, würden, hätten Sie es geschafft, als stellvertretende Außenministerin zu werden, ohne dass Ihr Cousin als Außenminister oder dass Ihr Cousin als Außenminister äh, in der Zeit quasi in Kraft war? Ich, also nichts persönlich gegen Sie oder Ihr akademisches Background, aber ich fand den Weg, wie Sie ähm, gewählt wurden oder zu Amt quasi ähm, vorgestellt wurden, halt undemokratisch und komplett. Ja, äh, danke. Ich werde gleich das ähm, aufnehmen und die Frau Bobolucci bitten, darauf zu reagieren. Und vielleicht können Sie dann auch noch im Anschluss gleich was sagen zu diesen ähm, Punkten, die angeführt wurden. Das war, glaube ich, sehr wichtig, was die Niederländer betrifft und ihre Vorbehalte zur Drogenkriminalität. Wie könnte man dem begegnen? Und auch die Frage, äh, wieso wird noch niemand angeklagt, der negativ gewettet wurde? Bitte. Okay, thank you. Um, well, thank you, Mr. Falinski, for your uh, comment, and also thank you for the continuous sort of efforts to also persuade the other colleagues from the other member states. That's very important. And with regard to the judge colleagues, if I may, to suggest to uh, to them to visit Alba Yamor, as you do. Uh, and uh, not to see and to replace, of course, the commissioner report, but to have their own uh, conversations with those uh, engaged in implementing the reforms. And I think, uh, as I said at the beginning of my presentation, understanding the specificities of each context is as important as reading the report from the desk. So in that regard, uh, I thank you. Um, indeed, it is a concern that there is a sort of transitory period between the vetting of the judges and prosecutors until the actual uh, evictions. And that is something that uh, uh, has requested a response and does request a response. There are the two uh, sort of instances, two courts, which are already uh, established, which is a special court of the first instance and the appeal court for corruption and organized crime, which have already started to function and in the framework of finding uh, solutions particularly to address that uh, that issue of evictions of those who are vetted but haven't 
being punished yet. There has already been, in January this year, a normative act which is adopted, which is uh, prepared in consultation with the EU, I must add, and the US, particularly with uh, the aim to strengthen the fight against uh, not only terrorism, but also organized crimes and in addressing the serious crimes. Um, and that uh, normative act has a sort of limited uh, period of time of application to the end of, uh, of this year and aims particularly at uh, coordinating better the work of police authorities to seize the assets of those who, based on uh, justified doubt and on facts, have accrued that wealth in the illegal uh, manner. Um, but I think to continue to what was said here before by the other panelists, and particularly by Mr. Salazin, with regard to member states' um, political will, I think the key word here to mention is uh, persuasion. And uh, we have seen persuasion, of course, in former, in previous <laughs> waves of enlargement. We have seen that with regard to Central Eastern Europe when I was still a student in Budapest, and then at Sussex and uh, in Birmingham, and I think it was generous enough to mention. And uh, at that point, of course, there was a question of the systems of these countries, but it was never a question of whether they should be part of the EU. And I think the debate we have here today is about whether these countries belong to the EU, are European enough, and this discussion about the front yard or the backyard, and uh, how close we must have them. We should have them close enough so that they are not, they do not pose a threat of instability, but not have them at the table to take decisions with us. So this is where I would leave it as a matter of very much of Um, I think that also might require a <coughs> sort of more legal uh, response or explanation and uh, I think I might get some more of the legal uh, details on that and come, and come back. I think the question uh, at this point, primarily linked to the electoral reform, is to have deliverables, to have tangible results uh, by March so that also trust is uh, is re-established in, in this region. I think the question was about the law on the referendum. Yeah. Yeah, wasn't it? Yeah. Yes, that was. Mm -hmm. Yeah, that was. Uh, because we don't have... Uh, so, sorry, we don't have... We, we have no Gesetz in moment for referendum. Also, das Volk wird da überhaupt nicht repräsentiert. Die Smarturie hat 50.000 Unterschriften gesammelt für das Ändern der, des Wahlsystems und keinem interessiert das in der Regierung. Wir haben wie das macht alles Mögliche und trotzdem wechselt da nichts. Und das Problem ist, die Parteiführung, so wie in den letzten Wahlen, hat alle Abgeordneten zur Wahl gestellt, so dass das Volk quasi nur die Partei wählen kann. Und das ist mega, unter, mega undemokratisch und der, die Parteiführung entscheidet letztlich, wer in die Regierung kommt. Und so kann er von Tirana aus zentral die ganze verkaufte Demokratie kontrollieren. Also das ist ähm, 50.000 Unterschriften in einem Land, wo 2,8 Millionen Leute wohnen. Das ist für mich eine signifikante Zahl, die ähm, verfolgt werden soll. Und wir haben bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Okay, now I get what you, I think this is a debate which goes beyond this panel about representation, about representative democracy and about other forums of representation and about party uh, democracy. Um, I don't have a party life, but when I will do, I will uh, delve deeper into this question. But I think that is a question about different political systems. And it does not, I think, should not at least derail us from the discussion of whether these countries have complied, have, com have um, responded to the challenges of the EU-led reform agenda, have met all the requirements, and are ready to start this relationship with the EU, are ready to start negotiating and discussing. Because when we think of the shortcomings and the limitations of these democracies, Let's look a bit around. Let's not be overcritical to these countries and put this hierarchy of values. Let's see around what's happening in Europe today. And I think it continues to what Boyan was saying. Like the question is what the Western Balkans will be in 10 years, in 20 years, in 30 years' time, if there is no perspective of if EU accession now. And the challenges will not simply be opening chapters or not, as was 
right he said, it will be questions about migration, questions about um, economic backwardness continuing in these countries, and lack of trust in democratic institutions. Ja, ähm, Herr Sarat, Sie möchten noch etwas dazu sagen, bitte. Ja, ich bitte um Verständnis dafür, dass ich als Abgeordneter des Deutschen Bundestages jetzt nicht in die Details von Wahlrechtsfragen in Albanien einsteigen werde, zumal wir in Deutschland uns auch noch nicht darauf einigen konnten, ein Wahlrecht, was den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts fast zehn Jahre uns aufgespielt hat, zu finden. Ich möchte aber einen Satz vielleicht dazu sagen. Ich glaube, dass es grundsätzlich so ist, dass man sich in Ländern, die von einer starken Korruption und auch zum Teil Kauf von Politik geprägt sind, vorstellen kann, dass Elemente von direkter Demokratie oder auch von Auswahlmöglichkeiten bei Wahlen eine Möglichkeit sind, solche Strukturen zu durchbrechen, die ähm, wir selber in Deutschland niemals machen würden oder wo wir sie eingeführt haben, vielleicht sogar für falsch finden, weil sie gegensätzliche Prozesse fördert, nämlich dass man mit relativ wenigen Stimmen plötzlich Plätze in Parlamenten kriegen kann. Ich möchte jetzt nur ganz sanft auf mein Heimatbundesland Hamburg verweisen und auch eine Abgeordnete, die auf der grünen Liste in der letzten Legislatur mit nationalistisch-türkischen Stimmen hochgewählt wurde, weil man genau solche Möglichkeiten geschaffen hat. Und das Land, das ich meinte, aber übrigens nicht Albanien, sondern die Ukraine, wo genau ein solches Wahlrecht sehr hoffnungsvoll von der Zivilgesellschaft der Politik aufgedrückt wurde. Es ist nur für mich als Deutscher relativ schwer, einem Land sozusagen zu sagen, welches das richtige Wahlrecht ist, weil ich es ja auch mit mir vergleichbar machen muss. Ich glaube, es gibt ein großes Problem in der albanischen Politik bezüglich der Wahlreform, und die werden wir nicht lösen können aus Deutschland heraus. Das ist, dass wir dort ein politisches System haben, das stark von zwei Parteien geprägt sind, die in einem abwechselnden Wechselsystem immer gehandelt haben und wir jetzt die beiden Parteien mehr oder weniger an den Tisch setzen, sich über ein Wahlrecht zu einigen unter freundlicher Mithilfe von europäischen Institutionen. Ich glaube, wenn man wirklich möchte, dass sich die albanische Politik verändert, wird man nicht nur allein über Wahlrecht gehen können, sondern auch über eine Veränderung der politischen Kultur der Parteilandschaft in Albanien, die dahin geht, dass man sozusagen diesen alten Antagonismus von zwei großen Parteien aufbricht, zum Beispiel durch starke Grüne, sage ich jetzt mal scherzhaft, ich gucke bei Herrn Talensky an, aber nicht nur. Und deswegen verstehe ich auch sehr gut, dass es für die Union so wichtig ist, zu gucken, wie in diesem Bereich die Fortschritte sind bei der Bewertung sozusagen die CDU-CSU-Fraktion. Dort habe aber persönlich so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ich, ich grundsätzlich denke, dass die Ergebnisse in der Frage der Wahlrechtsreform nicht so sein werden, dass sie die Probleme des Landes grundsätzlich lösen werden zu diesem Zeitpunkt. Und ich äh, sozusagen das dann aber nicht nur Albanien vorwerfen würde, sondern die Reformprozesse, glaube ich, einen nächsten Schritt dort brauchen werden, der aber auch mit dem Erweiterungsprozess zusammenhält. Ich möchte die Zeit nutzen, wenn alle Wölfe mir das erlaubt, ein Anzahl Sache zu sagen, weil ich ja eigentlich ein Zentraleuropa-Experte bin. Ähm, als im Jahr 2003 endlich final entschieden wurde, dass die Polen dann im nächsten Jahr beitreten sollen, war es so, dass hätte man zu dem Zeitpunkt nicht endlich gesagt, es dürfte aber rein, wäre meiner Ansicht nach die zentraleuropäischen Staaten niemals Mitglied der EU geworden. Weil die vor dem Punkt waren zu sagen, die wollen uns nicht, wir haben keinen Bock mehr. Und die Bewahrung sollte man sagen, dann könnt ihr uns mal. Es wäre jetzt sehr, sehr ärgerlich, wenn man schon vor dem Anfang der Verhandlungen an so einem Punkt in der Regierung leben. Und die zweite Wahrheit ist, dass mindestens so gefühlt, sage ich mal, 80 Prozent der Reformen, die unsere zentraleuropäischen Kollegen bis 2004 durchsetzen müssen, gegen den expliziten Willen aller politischen Parteien und Akteure in Zentraleuropa durchgesetzt werden mussten. Also nicht nur gegen Mehrheiten, sondern 80 Prozent der Reformen wollte keiner. Und die hat man einfach durchgesetzt zu Hause mit der klaren Ansage, Brüssel will das, wir müssen das machen. Das Gegenargument, Brüssel will das, wir müssen das machen, aber am Ende, wir dürfen dann aber doch nicht rein, ist einfach total schlagend. Und das heißt, wenn wir diese Länder dazu kriegen wollen, einen faktischen Souveränitätsverzicht der größer ist als der, den man durch den Beitritt zur EU macht, zu akzeptieren. Also wir sagen ja, wenn man der EU, wenn man EU-Mitglied ist, dann verzichtet man auf Souveränität und gibt sie als Europäische Parlament und so. Die Erweiterungsländer geben Souveränität ab, mehr als wir als Mitglieder, an den Situationen, in denen sie gar nicht vertreten sind, faktisch. Da muss man auch am Ende glaubwürdig sein, dass, das, dass wir dann auch wollen, dass das Ergebnis erfolgt. 
Ja, danke vielmals. Es geht ja wirklich äh, erstmals nur um den äh, Beginn von Verhandlungen und nicht um mehr. Aber ich wollte kurz zurückkommen auf die Kopenhager Kriterien, die äh, die Grundlage sind. Wie schaut es damit aus? Frau Schütz, Herr Maritsch, vielleicht äh, kurz, äh, eine kurze Antwort und eine kritische Gegencheck, bitte. Die Kopenhagener Kriterien bleiben natürlich Kriterien für die Mitgliedschaft derjenigen, die Mitglied der EU werden wollen, aber die Kopenhagener Kriterien sind nicht bei Aufnahme der Beitrittsgespräche zu erfüllen, sondern sie sind das Ziel und dafür gibt es natürlich dann auch die Verhandlungen, um die Reformen vorzubereiten. Es gibt auch die, Beitritts-, die Vorbeitrittshilfen und dann auch die, die, die Unterstützung der Kommission, sodass die Kopenhagener Kriterien natürlich auch erfüllt sein müssen, wenn die Länder reif sind für den Eintritt. Beitritt. Ich würde aber gerne jetzt an dieser Stelle auch noch mal äh, ein, ein Wort sagen, praktisch auch das unterstützen, was Herr Sarazin gerade sagte. Ähm, die Reformen, die die Länder durchführen müssen, insbesondere eben auch die Rechtsstaatsreformen, die natürlich eine ein ganz wichtige Bedingung sind für die äh, Mitgliedschaft zum Schluss. Diese Reformen, äh, es gibt viele äh, die diese Reformen nicht umsetzen wollen und die, äh, der Beitrittsprozess findet zum Teil auch gegen den Willen der, ähm, der politischen Akteure statt und es ist, es ist vor allen Dingen auch im Interesse der Menschen, all der Menschen, die äh, diese Reformen sehen wollen und es, man, man sagt ja manchmal so, so scherzhaft, aber eigentlich ist es eher zynisch, wenn die EU nicht zu uns kommt, dann gehen wir in die EU und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn dieser Schritt der Aufnahme von Beitrittsgesprächen jetzt nicht bald gelingt, dann ähm, ist es letztlich im, äh, tun wir denjenigen einen Gefallen, die gerade eben kein Interesse daran haben, dass äh, Rechtsstaatlichkeit herrscht und dass Korruption bekämpft wird. Ich glaube, wir haben als EU den besseren Hebel, diese äh, Punkte durchzusetzen und auch äh, Korruptionsbekämpfung, Bekämpfung organisierter Kriminalität wirklich äh, umzusetzen, wenn wir äh, den Anreiz einer EU-Mitgliedschaft verhalten. Danke vielmals. Wie, äh, wie sehen Sie die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien in Nordmazedonien? Auf welchem Punkt sind wir da jetzt? I think this is a very good question for uh, how, in order how to explain uh, the, the course of the reforms and the course of uh, uh, the curve of, of, of moving uh, of the change. The first time uh, North Macedonia was assessed as a country that meets the Copenhagen criteria was in, back in 2009 when we got the first recommendation by the European Commission. Back then, we couldn't start the negotiations because of the bilateral dispute with Greece. Uh, on the way, a few years later, it appeared also a new bilateral dispute with Bulgaria. Because we couldn't start the negotiations and the, the enthusiasm for reforms decreased and uh, there was a serious backsliding, so we got in 2016 in a very difficult position and indeed went to a crisis. Since 2017, when the new government came, we started again with the hope that we will meet the Copenhagen criteria and open the negotiations. We, we also worked on resolution of these bilateral disputes and we managed to resolve everything. One thing that we heard all the time during the past three years in Brussels and across Europe was, if you deliver, we will deliver. <coughs> and this is also about the credibility of the Copenhagen criteria. I think that the Copenhagen criteria at the moment are well met in North Macedonia, but this is a constant fight. If we have an open process, if we have a, a vivid and living process of accession negotiations and of, and of active push uh, from these principles, we're going to have a success. If we are still in the waiting room, we'll, we're going to have a backsliding for at least a standstill. Uh, and speaking about movies, I think we, have, we sometimes feel as uh, that the movie The Day of the Beaver, you know, the weather forecaster who wakes up uh, every day and lives through the same day. And he cannot uh, uh, 
leave another day because until he makes everything perfect. So we are trying to make everything perfect to wake up in a new day with the with the new energy. Thank you. Ja, danke vielmals. Ich möchte noch die letzte Frage aufnehmen. Bitte. Ja. Ja. Also, so. Nein, nein. Kleinen Moment noch, Frau. Nein, nein. Sie bitte, ja. Genau. Nein, nein. Die Frage ist schon beantwortet. Ja, aber ich habe noch keine Antwort über die zweite Frage bekommen. Das können wir bitte danach machen. Ich möchte noch keine Frage zulassen, weil die Zeit zu Ende ist und wir müssen dann abschließen. Bitte. Herr Malczyk, Walter Kaufmann von Herrn ich bin der Stiftung. Herr Malczyk, Sie haben es schon kurz erwähnt, Sie sind, Nordmazedonien hat komplizierte Beziehungen mit zwei Staaten, die beides EU-Mitglieder sind, Griechenland und Bulgarien. Das bulgarische Parlament hat in den letzten Monaten einige Forderungen verabschiedet an Nordmazedonien, Geschichtsauffassungen betreffend, Sprachen betreffend, Dinge, die ziemlich ungewöhnlich sind in bilateralen Beziehungen. Nun soll, werden Sie gemeinsam mit Bulgarien, so viel ich gehört habe, den nächsten Gipfel des Berlin-Prozesses ausrichten im September. Wie kann man sich das vorstellen? Wie wird die ähm, Kooperation, die Zusammenarbeit da ablaufen? As you mentioned, we have complicated relations with two of our neighbors, both of them EU member states, Greece and Bulgaria. Uh, we have uh, signed an agreement for friendship and good neighborly relations with Bulgaria in the first month, the first couple of months of the, the government, the new government back in 2017. Uh, and I think uh, the, the things went in, in the right direction. The problem is, at the moment, we think that there is very high level of understanding at the political leadership, very high level of understanding and friendship. But we need to work through all the prejudices, all the uh, historic issues, everything that uh, stands between the, uh, the, the two countries and the two nations, to resolve it in a European way, in a way of the 21st century, based on European values and based on mutual trust and mutual uh, respect. This is exactly how we manage with Greece, and this is exactly how I think we will manage also with Bulgaria. I know that there was one declaration in the Bulgarian parliament. Uh, I think that we have agreed to leave the historic issues to the historians, and this is why we formed the commission, uh, a joint, joint committee of, of historians who should work through uh, uh, narratives of all the historic figures that are binding the two nations, but also dividing the two, the two nations. And I think they have success with six areas, which is very important. They, were, they got stuck in one, uh, which is also very important. Uh, but I'm quite sure that if we read the documents, the historic documents, we're going to find very easy in interpretation that we satisfy the both sides. And for us, as North Macedonia, uh, and, North, and the government of North Macedonia, it's, it's not a problem about the interpretation of the history. For us, as long as we respect each other in nowadays that we are Macedon that we feel like Macedonians who speak Macedonian language uh, we will have, find a solution for anything else because it's difficult for citizens of Macedonia that are not ethnic Macedonians to accept that their language is starting to be official and uh, recognized in 1991 with the constitution of independent Macedonia uh, at that time Republic of Macedonia because back in in uh, Yugoslav Federation, in Yugoslavia, there were three official languages. Serbo-Croatian, Serbian-Croatian were at that time called Serbo-Croatian, Slovenian and Macedonian. Uh, and that lasted for decades. And then we inherited that, we re-established that in, in the independent Republic of Macedonia. So it's very difficult to negate some obvious facts. And I think we're gonna, we're gonna find a uh, fine solution as long as we respect the self-determination on the historic facts, we will find the history that binds us and the, the presence that, uh, that and the future that uh, also uh, will bind us in the European Union and uh, as European as European citizens. And these two close nations, uh, I think uh, there is no nothing more natural
natural than to uh, live together, work together and, and uh, live in friendship. Ja, mit diesem sehr zuversichtlichen Schlusswort möchte ich jetzt auch äh, mich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören, für Ihre Beiträge, vor allem aber auch bei den äh, Teilnehmern hier auf dem Podium äh, für Ihre Me äh, Meldungen und möchte Ihnen einen ganz schönen Abend wünschen. Dankeschön.